in India, large amount of agriculture waste generated per year. It includes grass, fallen leaf, pruning and other agri-biomass. Majority of farmers burn this biomass due to unawareness of its potential value. Due to this, environmental conditions becoming worse day by day. Moreover, farmers waste their potential organic manure. Government sectors, NGOs and private companies provide the solution to overcome this problem. Vermicomposting, biocomposting and other activities are majorly performed. But due to unavailability of labor, proper technology, time period required, farmers are reluctant to apply these techniques and again burn their waste creating nuisance value. To overcome this, microcompost pruning developed an unique compost system called as compost tumbler technology. In this technology, composting process occurs in closed plastic vessel. Factors affecting compost like air, moisture, carbon to nitrogen ratio and temperature act simultaneously in this drum. Due to which, compost period required for agri-biomass reduced to 15 to 20 days as compared to conventional methods which is 45 to 50 days. Since last 3 years, microcompost working on an unique concept called as on-field bioculture production. By using compost tumbler technology, farmers can produce their own bioculture on their field without using any sophisticated lab technique. For this novel and innovative concept, NABAR sanctioned a grant of Rs 5.5 lakhs to microcompost to propagate the technique in rural environment. This grant sanctioned under Rural Innovation Fund scheme for production of pure quality seed culture. Taking microbiology from laboratory level to actual field is the chief objective of this project. Microcompost got copyright for this concept. IIT, Agrobon and various government institutions helped a lot to propagate this technology. Arak project will be executed in two districts of Kokan, namely Ratnagiri and Sindhudurga. Village Ramte from district Ratnagiri and village Otavne based in district Sindhudurga are two project places. We installed a set of compost tumblers and a shredder machine at these places. Overall format of project is to provide a training to farmer group. After training, farmers are expected to generate a manure from tumbler technology and utilize in their own fields. Propagation of concept in nearby areas by means of exhibitions, gram sabha, seminars and other activities. Applications of compost tumblers First, on-field bioculture production in which farmers can produce their own bioculture to decompose large amount of biomass. Second, rapid vermicomposting. By using tumbler technology, primary composting of biomass occurs very rapidly. After semi-composting process, this biomass transferred to vermi beds for further process. Due to this procedure, period of vermicomposting reduces by 30%. Third one, phosphorus enriched compost preparation. In normal compost manure, NPK ratio is at low end. By addition of rock phosphate, phosphorus content increases significantly, which provides more selling value to compost. By using tumbler technology, farmers able to mix this content very uniformly. Fourth one, to make mixed organic manures, tumbler system is an ideal equipment. By using one single tumbler, farmers can take four different products in a very short period of time. To produce quality seed culture, NABAR sanctioned grant for procuring lab equipment. It includes laminar airflow unit. This equipment is very useful 
to maintain sterile conditions while doing production work. Also, this equipment is used to isolate wild organisms. This process is very important to maintain the quality and rigor of seed culture. For production of seed culture and research purpose, this equipment is very effective. The refrigerator is used to store a mother culture and seed culture stock. Also, to keep wild organisms in their original state, the refrigerator is being used. For growth media preparation and liquefy the gel in short period of time, microwave oven is used. By using high volume pressure cooker, laboratory grasswares, seed culture, media and other equipment being sterilized due to which there is always an assurity of pure seed culture to farmers. To produce on-field bioculture following all ingredients which are easily available at field level. 2 kg millet, 50 gram table sugar and 4 liter water. Take 2 kg common millet in a vessel and 4 liter water in it. Then add 50 gram table sugar in a mixture and boil the mixture for 15 to 20 minutes. Production of bioculture is a microbial technique. Hence, it is very essential to keep our hands and utensils very clean. For that, Detol solution is used, which helps to reduce the contamination in overall process. After cooling of millet, it is added to a tumbler. To get uniform layer of millet, give 2 to 3 rotation to a tumbler. For inoculation of seed culture, first unplug the cotton from the seed bag. Then gently homogenize the bag and add into a tumbler. Inoculation, compost tumbler kept in cool and dry place for incubation. Ideal temperature required is 25 to 27 degrees Celsius for growth of culture. After 48 to 96 hours from seed culture inoculation, primary growth of fungus is observed. It looks like white cottony threads. In next three days, this white growth transforms into dark greenish color which indicates complete growth of fungi. This mixture is then used for further composting process. Growth of fungi shows dark green color which harvested by a single day. Take out the mixture in bucket. Add 10 to 12 liter water in it. Stir the mixture vigorously so that spores of fungi detach from millet. Make a concentrate solution of culture by separating the millet. Use this concentrate solution in following manner for decomposition of agri biomass. Each ml of concentrate culture contains 10 million spores of microbes. Hence, it is far more superior than that of other products.
नव माधव प्रभात विनायक जोशी माधव हे अष्ट्यात्तर आहे पंचवीस वर्षापूर्वी मी कोकणामध्ये आपण डोंगर जमीन विकत घेऊन हळबाग लागवडीने सुरुवात केली सध्या साधारण सहा हजार काजू पाचशे आंबा पाचशे नार हे अॅग्रो वेस्ट ज्याला म्हणतात किंवा गवत आहे ह्याचं प्रमाण या कोकणामध्ये प्रचंड आहे आम्ही काही करतच नव्हतो अॅग्रो वेस्ट हे दाळत होतो अक्षरशः की त्याला न्युसेन्स व्हॅल्यू होती हा मुद्दा हा म्हणजे आम्हाला पूर्वी असा कल्चर पाहिजे असला तर तो थोडा लांबून विकत आणून हे घ्यावा लागायचा त्याच्या क्वालिटीची खात्री नसायची आणि आता काय होत आहे की प्रत्यक्षात आम्हाला हे जे टम्बलर कल्चर जो निघाला आहे टम्बलर हा आम्हाला शेतावर सप्लाय केला आहे त्या कारणाने फक्त आम्हाला कल्चरची पावडर जर मिळाली तर बाकी नाचणी वगैरे तर सगळं मटेरियल आमच्याकडे उपलब्ध असतं आणि आम्ही स्वतःचा कल्चर तयार करू शकतो म्हणजे आम्हाला त्याची खात्री अशी असती की ह्याच्यामध्ये अडल्ट्रेशन अजिबात नाही आहे की टम्बलरची सिस्टीम अगदी स्वागतार्ह आहे या टम्बलर सिस्टीम जी आहे कल्चर तयार करायची ही फार उपयोगी पडणार आहे त्याचं कारण एक माझ्याकडे जर टम्बलर आहे तर त्याचा फायदा माझ्या शेजारचे शेतकरी वगैरे हे लोक सुद्धा घेऊ शकतात म्हणजे समूहातर्फे जरी एखादा टम्बलर घेतला आणि त्यांनी जरी काम चालू केलं कल्चर तयार करायचं तर हे फार प्रॉफिटेबल आणि थोडक्या किमतीमध्ये त्यांना अतिशय पूर्ण खात्रीचा म्हणजे यामध्ये आयडेंट्रेशन किंवा हे नाही असा कल्चर मिळेल नक्की मिळेल साधारण कोकणामध्ये मुख्य पीक म्हणजे भारताचं घेतलं जातं भारताच्या पिकाचं जो ड्युरेशन आहे वर्षातला तर चार महिने हे लोक फुल एम्प्लॉईड राहतात पण त्याच्यानंतरचे आठ महिने जर हा टम्बलर कल्चर हे जर टेक्नॉलॉजी जर वापरली तर त्यांना त्या ह्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात अगोवेज भरपूर प्रमाणात आपल्याकडे आहेच आणि त्यामध्ये ह्या कल्चर वापरून जर कंपोस्ट खत तयार केलं हे कंपोस्ट खत इतर ठिकाणी ज्या ठिकाणी अँग्रो वेस्ट कमी आहे का ज्या ठिकाणी कंपोस्ट खताची कमतरता आहे त्या ठिकाणी हा विकता येईल इतर लोकांच्या सांगण्याप्रमाणे आम्ही ते रासायनिक खतं वापरत होतो परंतु त्याचा दुष्परिणाम आत्ता आम्हाला जाणवत होतो दर वर्षाला डोस त्याचा वाढवावा लागतो तरच ते पीक येतं डोस कमी झाला तर ते पीक कमी होतं आणि या रासायनिक खतामुळे जमिनीचा पोत जो आहे तो कमी कमी होत चाललाय दोन हजार अकरा ला कम्पोस्ट टम्बलर ह्याचा वापर सुरू केला आजूबाजूचा पाला कच पाचोळा कचरा सुका ओला कसा असू द्या तो आम्ही त्याच्यात वापर सुरू केला आणि त्याचं एक साधारण दोन आठवड्यात त्याचं खत तयार होत आम्ही घराच्या मोकळ्या आवारात घराभोवतीच्या मोकळ्या आवारात प्रायोगिक तत्वावर एक माठ आम्ही पेरला होता काय तो माठ पेरल्यानंतर त्याचं एक साधारण आठ दिवसात आम्हाला त्याचा परिणाम जाणवला एक चांगल्या जोमाच रुजवा झाला पंधरा दिवसात साधारण ते एक फूटवर ती रोपं वाढली आणि ती जी भाजी आम्ही तयार केली ती बाजारच्या भाजीपेक्षा कंपोस्ट खतावर झालेली भाजी काय ती चवीला पण चांगल्या प्रतीची होती चांगल्या प्रतीची हे नाबार्डकडून जे हे आम्हाला टमर मिळालेले आहेत त्याच्यामार्फत जर एखाद्या बचत गटांनी वगैरे गावात जवळजवळ सगळीकडे आता बचत गट आहेतच आहेत आमच्याही गावात तीन चार बचत गट आहेत पण हे जर रोजच्या एक खताचा विचार केला तर एक आठ पंधरा दिवसात ह्याच्यामार्फत बऱ्यापैकी खत आपल्याला मिळू शकतं आणि त्या खतापासून म्हणजे खतापासून रोजगारसुद्धा उपलब्ध करू शकतो जर हेच खत बाहेर जर उपयोगी नाही तर बाहेर विकू शकतो आणि बाहेर विक्रीतून त्या बचत गटांना एक रोजगार मिळू शकतो चांगल्यापैकी